তো মালটা নামাইতে লোকের দরকার পরে ছয় জন তো মূলত আমরা লোক ছিলাম চার জন আচ্ছা দুজনে বেসে ধরছে মানে বেসের মধ্যে পাড়া দেয় ধরছে আমরা দুজন ওটারে নামাইতেছিলাম মালটা খারাপ ছিল ওই মালটা নামাইতেছিলাম নামানোর সময় যেমন একটা না এরকম মাল নামাইছি সারাদিন বইরে হ্যাঁ পরে চল্লিশ পঞ্চাশ পিস মাল নামাইছে ওটি ওই লাস্টের মালটা নামানোর সময় ওই লোকে যেমন ইটা ছাইরা দিছে লোডটা ছাইরা দেওয়ার পরে পুরো লোডটা আমার উপরে পড়ছে আচ্ছা পুরো লোডটা পড়ার পরে যেমন কমরে চুট লাগে তখন তো আর জানি না যে হার ই হয়েছে পরে লাস্টে সারের খবর পেলাম আমার এক বন্ধু ওনার বোনের ভর্তি রাখছিল আপনাদের এখানে তো উনি আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আচ্ছা তো উনি আমারে বললো যে মসজিদে দেখা হয় সবসময় পরে আমার বললো যে ভাই তো আপনার এই সমস্যা তা আমি তো আমার বোন তো ওখানে ভর্তি ছিল তো এখন আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ তাইলে আপনি সারের দেখাইতে পারেন তখন আপনি একটা আশার আলো দেখতে পারেন পরে আলা ওনারে নিয়ে যে সারের কাছে আসলাম আচ্ছা তো এই আঠারো দিন ট্রিটমেন্ট নিলাম এই যে এতদিন ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরবর্তী অবস্থা এখন আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনার সেই কোমরের ব্যথা কেমন আছে কোমরের ব্যথাটা নাই ইনশাল্লাহ কম আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম দর্শক কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন মেডিকেল বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত দর্শক বছরের প্রথম জানুয়ারি মাস দুই সাল শুরু হয়ে গেছে অলরেডি আমরা বড় একটি মহামারী থেকে যদিও আমরা এখন কিছুটা আমরা স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলছিলাম বাট তারপরে অমিক্রন আবারও একটু দ্রুততার বিস্তার লাভ করছে আর এখন হচ্ছে উইন্টার কাল শীতকাল এই শীতকালটা খুবই সুন্দর একটি সময় আমরা অনেকেই এই সময়টাকে অনেক এনজয় করি বাট মূলত শিশু এবং যারা একটু বয়স্ক মানুষ আছেন তাদের জন্য এই সময়টা একটু কঠিন সময় কারণ ঠান্ডায় অনেকেরই ব্যথা এবং অন্যান্য আদার যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো একটু বাড়তে থাকে তাই এই সময়টাতে একটু সতর্ক থাকতে হবে এবং সাবধানে থাকতে হবে এবং যাদের দীর্ঘদিনের ব্যথা আছে অচিরেই তারা এই ধরনের ট্রিটমেন্টগুলো করে অবশ্যই সুস্থতা লাভ করবেন এটুকুই আশা করি দর্শক আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন প্রবাসী ভাই ওনার নাম হচ্ছে শাহলম প্রবাস জীবন আমাদের অনেকের কাছেই স্বপ্নের মতো মনে হয় যে প্রবাসে গেলে হয়তো অনেক বেশি ভালো থাকা যাবে অনেক বেশি সুস্থ থাকা যাবে বা জীবনের অনেক কিছুই পরিবর্তন হবে হ্যাঁ দর্শক জীবনের অনেক কিছুই পরিবর্তন হয় বাট এটার জন্য যে ধরনের ত্যাগ এবং তিথিখ্যা তাদেরকে স্বীকার করতে হয় প্রিয় পরিবার পরিজন প্রিয় দেশকে ছেড়ে এত দূরে থাকাটা সত্যি অনেক কষ্টকর তার উপর যদি হয় সেখানে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনাজনিত কারণ বলেন বা যে কোনো কারণে যদি কোনো রোগাক্রান্ত হন বা অসুস্থ হয়ে পড়েন সেই সময় দুর্গতির আর সীমা থাকে না কারণ সাহায্য করার মতো ওখানে কেউ থাকে না বাধ্য হয়ে এতগুলো টাকা খরচ করে যারা বিদেশে যান ফেরত আসতে হয় এবং তখন কষ্টটা আরও বেশি বেড়ে যায় যদি উপার্জন করতে না পারেন দর্শক আমাদের এই শাহ আলম ভাই উনি প্রবাসে ছিলেন সুস্থ স্বাভাবিক ছিলেন স্বাভাবিকভাবে সব কাজকর্ম করছিলেন বা ছোট্ট একটি দুর্ঘটনা ওনার পুরো জীবনটাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছিল যে স্বপ্ন ছিল সেটাও পুরোটা উনি পূরণ করতে পারেননি আসুন দর্শক কি হয়েছিল ওনার কাছ থেকে জানি এবং কিভাবে উনি এই জায়গাটা থেকে ওভারকাম করেছেন সেই বিষয়টা আমরা একটু ওনার কাছ থেকে জানব আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ শাহ আলম ভাই বাংলাদেশের দেশের বাড়ি কোথায় আমার দেশের বাড়ি জন্মস্থান ঢাকা নবাবগঞ্জ আচ্ছা বর্তমানে ঢাকা জোরাইন জোরাইনে আমরা জেনে আপনি প্রবাসে ছিলেন কোথায় ছিলেন আমি প্রবাস সৌদি আরবে আসছি কত বছর দীর্ঘ তেইশ বছর রানিং চলতেছে অনেক বছর জীবনের অনেকটা সময় মানে আমরা বলতে পারি যে প্রায় প্রাইম টাইম আমাদের জীবনের অর্ধেক টাইমই চলে গেছে ওখানেই প্রবাসে প্রবাসে হ্যাঁ তার মানে দেশের প্রতি অসীম ভালোবাসা সবসময় কাজ করে মিস করেন অবশ্যই আচ্ছা স্যার প্রবাসে কি ধরনের কাজ করতেন যদি কিছু এটা আমার কাজটা হলো খুব হেভি কাজ হুম আমাদের কাজটা হলো আপনার ওই র্যাকিং সিস্টেমের কাজ হুম ওই হেভি কাজ মানে আমরা ওই ফুরকি র্যাকিং বানাই ওই দেশে যেমন ফুরকি লিবা আছে আমাদের দেশে যেমন হাতে রাখে ওই দেশে কাঠের তবলিয়া বানায় মানে কাঠ দিয়ে বানায় ওইটার মধ্যে মাল সাজায় দেখা গেছে পাঁচ টন দুই টন তিন টন ওই মাল গুলান ওই র্যাকের মধ্যে সাজায় আচ্ছা ফর ক্লিপ দিয়ে কি ক্লিপ দেয় না আমরা আমাদের কাজটা হলো হাতে আমরা বানানোর পর ওই মাল গুলানি সেগুলো আচ্ছা বুঝতে পেরেছি ওই মাল গুলানি অন্য লোকে রাখে মানে আমরা ওইটা বানাই দেওয়া তৈরি করার পরে মানে ওই মাল গুলানি এরা রাখে আচ্ছা ভারী জিনিসপত্র মাঝে মাঝে আপনাদেরকে তুলতে হতো ক্যারি করতে হতো এই কাজ ভারী জিনিস বলতে মনে কোনো দিন যায় 
মানে মাঝে মাঝে যদি বড় কাজ আসে এমন কোন দিন যায় দুই চার দুই চার পাঁচ সাত টন দশ টন মালো আমাদের হাতে দিয়ে উঠাই লাগে নামান লাগে আমাদের দেশের ফুট হিসাবে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ফুট হবে অনেক লম্বা হ্যাঁ চড়াই আসছিল আমাদের দেশের ছয় ফুট তো মালটা নামাইতে লোকের দরকার পরে ছয় জন তো মূলত আমরা লোক ছিলাম চার জন দুজনে বেসে ধরছে মানে বেসের মধ্যে পাড়া দেয় ধরছে আমরা দুজন ওইটারে নামাইতেছিলাম মালটা খারাপ ছিল ওই মালটারে নামাইতেছিলাম নামানোর সময় যেমন একটা না এরকম মাল নামাইছি সারাদিন বইরে হ্যাঁ পরে চল্লিশ পঞ্চাশ পিস মাল নামাইছে ওটি ওই লাস্টের মালটা নামানোর সময় ওই লোকে যেমন আপনি আমার কিন্তু ব্যথা আছে পরে লাস্টে যেমন ওষুধ পানি খেলাম ডাক্তার ওই কথা বললো যে আপনি নামাজ করবেন চেরে বইসে বাথরুমে গেলে কমের ব্যবহার করবেন আপনি সামনের দিকে ঝুঁকবেন না হলে আমার কাজই হলো সামনের দিকে ঝুঁকা দিনের মধ্যে মনে কোনো সময় মানে দিনের মধ্যে একশোবার তো ওনার কাছে থেকে বেশ কিছুদিন ওষুধ খাওয়ার পরে উনি বললো যে এটা যখন যাইতেছে না পরে উনি অন্য আরেক হসপিটালে ট্রান্সফার করলো তো ওখানে ওষুধ দিল ওষুধ খাইলাম তো এই ওষুধ খাইলে দুই তিন দিন কম থাকে আবার ওই আগের মতো হয় পরে যখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে তাহলে আমি দেশে যাব আমি দেশে যাই তাহলে ট্রিটমেন্টটা করে আসি কারণ ওই দেশে লার্বি ডাক্তার বেশি ওনা আমরা একটা বলি হয়তো উনি আর একটা বুঝে উনি একটা বলে হয়তো আমি পুরো একটা বুঝি না তো এইভাবে যাই কই উনি ওষুধ পত্র দিল কমে নাই পরে লাস্টে উনি ওই আমার করার জন্য ইন্স্যুরেন্স এই অ্যাপ্রুভাল পাঠাইছে অ্যাপ্রুভাল অ্যাকসেপ্ট করে নাই পড়ালে আমি কোম্পানিটা বললাম যে দেখে পরিস্থিতি আর আমারও ছুটি সময় গেছে প্রতি বছর বছরের ছুটি এবার আড়াই বছর হয়ে গেছে করোনার কারণে আমি ছুটিতে যাব পরে যেমন ছুটি নিয়ে দেশে আসলাম আসে প্রথমে আপনার কলেজে গেলাম আচ্ছা ওখানে যাওয়ার পরে উনি এক্স রে দিল এমআরআই দিল ব্লাড যাবতীয় টেস্ট যা আছে সব ওখানে করানো হয়েছে পরে উনি ওইটা দেখার পরে রিপোর্ট দেখার পরে ডক্টরের নাম হইল পরে সারে বলো যে আপনি এটাই করতে হবে আপনি পিএলআইটি আপনার দুইটা হার ই হয়ে গেছে পুরো স্ক্রিনে দেখাইলো আমারে হ্যাঁ যে দুইটা হার বাইরে আপনি রোগের চাপা দিয়ে রাখছে তারপরে যদি অপারেশন হই তাহলে আমি আপনার কাছে হবে আমি আসবো পরে ওখান থেকে চলে আসলাম পরে উনি বইলা দিল যে যদি অপারেশন না হন তাহলে আপনি রেস্টে থাকেন গা ওষুধ পানি খান এমন কি কিছু আপনাকে বলেছিলেন যে ধরেন অপারেশন আপনি করেন করার পরে আপনি ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবেন ওনাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম আমি যে স্যার আপনি যে আমি যে অপারেশন হব হুম আমি কি যে এখন যেভাবে স্বাভাবিক চলতে ফিরতে আছি যেভাবে কাজকর্ম করতেছি আমি কি এটা করতে পারবো কি উনি আমাকে বলল যে না আপনি বর্তমানে যে কাজকর্ম করতেছেন এটা আপনার জন্য নিষেধ আচ্ছা আপনি ভারী কোনো কাজ 
করতে পারবেন না অপারেশন করলে তো আমি বললাম স্যার তাহলে আমার অপারেশন করে কয়েক দিন আপনি তো অপারেশন না করেন দেখা দিতে তো ভবিষ্যৎ আপনি এটা প্যারালাইসিস হয়ে যাব আপনি বিছনে পড়ে থাকবেন অনেক ডাপনের ব্যাপার করবেন কি করবেন না আচ্ছা পর ওখান থেকে চলে আসলাম চলে আসার পরে পনেরো দিনের মতো ওষুধ খেলাম দেখলাম যে কোনো পরিবর্তন নেই পরে আসলাম আমি ডক্টর দেখাইলাম ডক্টর দেখানোর পর উনি ওই গুলান রিপোর্ট গুলান উনারে দেখাইলাম দেখানোর পর উনি ওই রিপোর্ট দেখে কথাই বললো যে আপনার এই সমস্যা তো ঠিক আছে আপনি পনেরো দিনের ওষুধ দিল আর ওই থেরাপি দিল টানা দিল আর ওই গরম হিট দিছে দুইটা থেরাপি দিছে তো ওখানে চার দিন না পাঁচ দিন দিলাম তো সময় আবার ওই যে করোনার জন্য আপনার এই গাড়ি ঘোরা গাড়ি বন্ধ রিস্কা দিয়ে আসতে যাইতে হয় পরে উনি ওষুধ দিল যে আপনি পনেরো দিন পরে যদি না কমে তাহলে ইঞ্জেকশন দিতে হইব আচ্ছা তো দেখলাম যে ওষুধে কোনো পরিবর্তন নেই পর আমার এক বন্ধু ওই করলো যে আপনি যেহেতু আপনি রক টানা দেয় রক চিলিক দেয় হাঁটতে পারেন না মাঝে মধ্যে তাহলে আপনি কাজ করেন নিউরোলজিক দেখান আমার এই সমস্যা ছিল তাই মনারে দেখায় ওষুধ পানি খায় আল্লাহ রহমত আমি হয়নি মোটামুটি ভালো আছে ভালো আছি তা উনি ওই পরামর্শ দেওয়ার পরে ও ওনার কাছে গেলাম ডক্টর কনস কুমার বর্ণ নিউরোলজিক ওনার কাছে গেলাম উনি ওষুধ দিল আর পনেরো দিনের ফুল ব্যাড রেস্ট দিল আপনি বিছনার থেকে একদমই টোটাল উঠবেনই না খালি টয়লেটটা বাদে আর বাকি সময় আপনি টোটালি বিছনার মধ্যে থাকবেন তো পনেরো দিন ওনার কথা পালন করে ওইভাবেই রইলাম ব্যথা নাই ব্যথা চলে গেছে ওইটা আবার হাঁটা চলাফেরা শুরু করছে আবার ব্যথা স্টার্ট হয়ে গেছে ওর আসলাম যে সারা মারতে পরিস্থিতি উনি আগেই বলছে যদি এভাবে না কমে তাহলে আপনি নিরো সার্জেন দেখাইতে হবে পরে এলাম ওনার কাছে যে আবার ফিরে যাওয়ার পর উনি বললো যে দেখেন আপনি যে ই দিছিলাম এটা যেহেতু কমে নাই আর আপনি আসছেন ছুটিতে হন আপনি যদি দীর্ঘদিন দেশে থাকতেন তাইলে হয়তো আপনি এইভাবে রেস্ট দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রসেস দীর্ঘমেয়াদী প্রসেসে আপনি এটা ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যেত তখন আপনি যেহেতু দেশে থাকতে পারে চলে যাবেন তাইলে হন আপনি তো ইমিডিয়েটলি ডাক্তার দেখায় এটা ঠিক করতে হবে তাইলে আপনি এক কাজ করেন নিরো সার্জেন দেখান করে আমি ওনারে বললাম যে স্যার তাহলে ভালো একটা নিরো সার্জেন এরই দেন সাজেস্ট দেন আমাকে কোন জায়গায় পাওয়া যায় যেহেতু আপনাদের সাথে ইয়ে আছে পর উনি আমার বললো যে আপনি বর্তমানে যে চেয়ারম্যান আছে ওনার নামটা আমি ভুলে গেলাম আচ্ছা তো ওনার কাছে পাঠাইলো তো ওনার কাছে যে কাগজপত্র দেখাইলাম পর উনি আমার বললো যে আপনি অপারেশন করান ওকে আপনি অপারেশন করান অপারেশন স্যার আপনি ঠিক হওয়া সম্ভব না কারণ আপনি দুইটা হাত বাইরে গেছে হাত দুইটা বসাই তুলে আপনি অপারেশন করতে হবে ওরা আমি বলে যদি অপারেশন করেন তো উনি আমার দুইটা অপশনই দেখাইলো দুইটা হসপিটালেরই দেখাইলে হসপিটালে করলে এক লক্ষ টাকা খরচা যাবে আর ওই হসপিটালে করলে দেড় লক্ষ টাকা খরচা যাবে আমি অপারেশন করব কিন্তু হসপিটাল দুইটা ভিন্ন হন আপনি যেটা করতে চান পরে আমি বললাম স্যার তাহলে আমি বুঝালোই ফ্যামিলির সাথে তো বোঝার ব্যাপার ছিল বুঝার পর আপনার জানাম পরে যে ওনারা জানায়নি যে ওষুধ পানি খাইতেছি পরে এলা ইন্ডিয়া যাইতে চাইছিলাম ভিসা ইন্ডিয়ার ভিসা পাইলাম না আবার এদিকে যে করোনা স্টার্ট হয়ে গেল পরে লাস্টে স্যারের খবর পাইলাম আমার এক বন্ধু ওনার বোনের ভর্তি রাখছিল আপনাদের এখানে তো উনি আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আচ্ছা উনি আমার বললো যে মসজিদে দেখা হয় সবসময় পরে আমার বললো যে ভাই তো আপনার এই সমস্যা তা আমি তো আমার বোন তো ওখানে ভর্তি ছিল তা এখন আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ তাইলে আপনি স্যারের দেখাইতে পারেন তখন আপনি একটা আশার আলো দেখতে পারেন পরে এলা ওনারে নিয়ে যে স্যারের কাছে আসলাম আচ্ছা পরে এলা আমি বললাম যে ঠিক আছে স্যার স্যারের নিচে পাঠাইলো ভাইয়ের সাথে কথা বললাম আজগর ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের খরচটা দেখাইলো এত টাকা খরচ আসবে পার ডে পরে বাড়িতে গেলাম বাড়িতে যাওয়ার পরে তো বাইরে ফোন দিচ্ছি সিট খালি নেই সিট খালি নেই সিট খালি পাইতেছি না যে লাস্টে পাইতে পাইতে এমন সময় পাইছি মানে আমি পুরো ট্রিটমেন্ট আর ছুটি প্রবাসে থাকেন ছুটি তার সে আমার এত তারিখে চলে যেতে পারে ত্রিশ তারিখে যাওয়ার কথা ছিল ই ছিল 
পুরা আল্লাহ সারে বলল তো আপনি এখন আসলেন কি আপনি তো আমারে দেখা গেছেন আর এক মাস রুপ হুম 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 আর এক মাস আগে দেখা গেছেন আপনি এত দিন কি করছেন ইনডিসিশনে ভুগছিলেন কি করবেন না সিট খালি নাই সিট খালি ছিল না পরে সারে একটু রাগান্বিত হয়ে বলল কে বলছ আপনি এটা তার নাম্বার দেন পরে নাম্বার দিলাম জি সারি দি নাম্বার পরে কা আপনি কি ডাবল কেবিন চাচ্ছিলেন কো জি সারে আমি ডাবল কেবিন চাচ্ছিলাম কো ডাবল কেবিনের সমস্যা ছিল এর জন্য হয়তো আপনি সিটটা দিতে পারেন ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আপনি ভর্তি হন আশা করি যদি আল্লাহ পাকা আপনি সুস্থ করেন ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবেন তো এই আঠারো দিন ট্রিটমেন্ট নিলাম এই যে এতদিন ট্রিটমেন্ট নিয়ে আছেন ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরবর্তী অবস্থা এখন আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনার সেই কোমরের ব্যথা কেমন আছে কোমরের ব্যথাটা নাই ইনশাল্লাহ কম আলহামদুলিল্লাহ তার মানে এই যে এত দীর্ঘ একটা সময় বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করার পর এই যে অপারেশনের ডিসিশন থেকে চলে আসা এই সব কিছু নিয়ে কি মনে হচ্ছে যে সঠিক ডিসিশন নিয়েছিলেন অপারেশনটা না করে না আমি তো অপারেশন করব না বিধে আমি ওই ওইটাই খুঁজতেছি অপারেশন ছাড়া কি আছে এর জন্য আমি ইন্ডিয়া যাইতে চাচ্ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ যে আমি অপারেশন ছাড়া কি আছে আমি অপারেশন হবো না এটা আমার আগের বঙ্গবন্ধু যে বর্তমানে চেয়ারম্যান আছে উনি বললো উনারে জিজ্ঞাস করলাম যে স্যার আমি অপারেশন যদি করি তাহলে কি আমি এখন যেভাবে স্বাভাবিক চলতেছি আর আমার কাজকর্মের কথা ভাইঙ্গে বললাম এই কাজগুলো আমি করতে পারুম কিনা কহ আপনি করতে পারবেন আমি কইতে আমারে তো সমরিতা মেডিকেল কলেজ থেকে উনি এই কথা বলছে উনি কি আপনি লিখিত দিয়েছেন কই না স্যার লিখিত তো জানে ওই মুখের কথার কোনো ভ্যালু নাই আপনি করতে পারবেন দুইজন আমি দুইজন দুই কথা কনফিউজ হয়ে গেলাম তারপরে লাস্টে দেয়া এর এর মাসখানে আবার আমি দেখাইলাম হসপিটালের এক ডাক্তার ওনার নাম হইল আচ্ছা ডক্টর মোহাম্মদ জুম্মন ন্যাশনালে কর্মরত তো ওনারকে দেখাইলাম উনি আমার কাগজপত্র দিই পরে এক এর থেকে দেড় ঘন্টা পুরো দেখল দেখে এর মধ্যে আর কোনো পেশেন্ট ডাকে নাই এক এর থেকে দেড় ঘন্টায় কাগজপত্র দেখে পর উনি আমার বললো যে ভাই আপনি একটা সাজেশন দিই না আপনি তো মানে ভেঙে বললাম যে আমি যেখানে গেছি উনি আমার সার্জারির কথা বলছে সার্জারির কথা বলতেছে পর উনি আমার বললো যে আপনি একটা ডিসিশন দিই যেহেতু আপনি আসছেন তা আপনি যদি আপনার দুইটা ডাক্তারে অপারেশন করে তাইলে আপনি বলি যে আপনি অপারেশন হন নিরোলজিক এবং নিরো সার্জেন একটা রোগের বিশেষজ্ঞ একটা হলো আপনার হাড়ের বিশেষজ্ঞ আর দুজনে মিলে যদি অপারেশনটা করে তাহলে আপনি অপারেশন হন এটা আপনি সাকসেস হবেন আর যদি একটা ডাক্তারে করে তাহলে আপনি অপারেশন হয়েন না যদি নিরোলজিক সার্জেনে করে এখানে আপনি আরেকটা মত পেলেন হ্যাঁ তা আপনি অপারেশনটা করেন না আপনি যেভাবে আসেন আপনি ওষুধ পানি খান যে আপনি অপারেশন হইলেই যে সুস্থ হবেন এমন কোনো গ্যারান্টি নাই দেখা গেছে অপারেশন করার পর আপনি হয়তো পঙ্গ হয়ে যেতে পারে প্যারালাইসেন হয়ে যেতে পারে তাহলে আপনি যেভাবে আসেন আপনি ভারী কাজটা সাইড়ে দিয়ে নষদ পানি খান যে এক্সারসাইজটি দেখাইলাম এক্সারসাইজটি করেন তাই এতে আপনি আশা করি আল্লাহ রহমতে ভালো থাকবেন খুব সুন্দর করে আপনাকে বুঝিয়ে বলে হ্যাঁ বিষয়টা স্যার এই যে অপারেশন বিহীন ট্রিটমেন্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিল্লাহ প্রধান স্যারের কাছে আসা একটা স্বপ্ন নিয়ে আসে এবং স্যার যখন বলেছিলেন যে ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবেন এবং আজকে আপনি ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন এবং আজকে আপনি সুস্থ আছেন ভালো আছেন আবার আপনি আপনার ছুটি শেষে আপনি এখন চলেও যাচ্ছেন আপনার সেই প্রবাস জীবনে সেই আগের জীবনে এবং স্বাভাবিক সব কাজই হয়তো আপনি করতে পারবেন ঠিক আগের মতো করে কেমন লাগছে ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাকে যদি তোফ ই করে রহমত করে তাহলে ইনশাল্লাহ আশা করি আগের মতো কাজ করতে পারবো ইনশাল্লাহ এটাই হাজার হাজার দর্শক আছেন এই মুহূর্তে হয়তো অনেকে আছেন এর ভিতরে তারা হয়তো এই ধরনের সমস্যাটায় ভুগছেন তারা হয়তো জানেন না কোথায় গেলে একটা ভালো ট্রিটমেন্ট পেতে পারেন তাদের জন্য যদি কিছু বলেন উপদেশমূলকভাবে হলেও উপদেশমূলকভাবে হলো যে যারা অপারেশন না করতে চান যাদের এই সমস্যা আছে কারণ অপারেশন করলেই যে ভালো হওয়া যাবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই হয়তো অপারেশন করলে দেখা যায় মেরাদণ্ডর ব্যাপার অন্য কোনো জায়গায় হলে আপনার সমস্যা নেই কিন্তু মেরাদণ্ডর ব্যাপার একটা রোগ যদি বেদিবেশ কম হয়ে যায় তাহলে পুরো লাইফটা বার তা যারা এই সমস্যায় ভুগতেছেন তাদের সাজেশন তাদের ব্যাপারে এই এই কথাটাই বলবো যে যদি পারেন তাই লেখে নেয় সে স্যারকে দেখান দেখানের পরে সাদের সাজেশন লয়ে ট্রিটমেন্ট নেন ইনশাল্লাহ আশা করি আল্লাহ রহমতে ভালো করার মালিক আল্লাহ পাক ভালো করার মালিক স্যার না ভালো করার মালিক আল্লাহ পাক স্যার হইলো তো যদি যার এই সমস্যা আছে তা আশা করি এখানে আসলে সমস্যা সমাধান হবে এখানে 
সমাধা পাবেন ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে শাহ আলম দর্শক এতক্ষণ শুনলেন আমার এই প্রবাসী ভাইয়ের কথা দেখুন যদি উনি অল্প কয়েকটা দিন ছুটি নিয়ে এসেছিলেন বা যে কয়টা দিন উনি ছুটি নিয়ে এসেছিলেন ওই কয় দিনে যদি প্রথমেই যদি উনি আসলে ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান বা এই ধরনের ট্রিটমেন্টগুলোর বিষয়ে ওনার জানা থাকতো ছোট্টমাত্র একটা ইনফরমেশান হয়তো অনেক আগে উনি সুস্থ হয়ে যেতেন আরও আগে উনি ভালো হয়ে যেতেন পরিবারের সাথে ভালো কিছু সময় কাটাতে পারতেন দেখুন একটা তথ্য ওনার পুরো জীবনটাকে পাতলিটে দিয়েছে মসজিদ থেকে বের হয়েছেন পরিচিত মানুষের সাথে দেখা হয়েছে এবং ওনারও বোন এখানে ভর্তি ছিলেন ভালো হয়েছেন সুস্থ হয়েছেন সেই জিনিসটা যখন শেয়ার করেছেন উনি আর কালক্ষেপণ করেননি সরাসরি চলে এসেছেন যখন যেই ডক্টরের কাছে গিয়েছেন এক একজন এক এক মতামত দিয়েছে আমরা সাধারণ মানুষটা তো আসলে কিছুটা কনফিউজড হয়েই যাব আসলে আমার কি করা উচিত এটাই কি আমার নিয়তি তবে আপনাদের কাছে আমাদের একটি কথা চেষ্টা করুন অপারেশান ছাড়া যদি আমরা একজন মানুষকে সুস্থ করতে পারি বা সুস্থ হওয়া সম্ভব হয় আমরা কেন অপারেশানে যাব অপারেশান অবশ্যই অবশ্যই দরকার আছে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে তারপর আমরা একবার একটু চেষ্টা করব ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা देह और मन भलो थे भलो थे स्वास्थ्य रही आधुनिक जंत्रपाति सठिक और स्टैंडार्ड मान पैथोलजी परीक्षार निश्चयता रोगी प्रति खूब जत्नशील और आंतरिक আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল